Uhum, uhum. Tem uma mensagens. Mas não me interessa a mensagem de vocês. Tem um tempo pra mim? Tá livre. Gente, sai do meu pé. Pam, 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 pam. Hoje é equinócio de outono, não tem aula. Nossa! Só porque tem equinócio de outono não tem aula? Os alunos vão morrer se estudar hoje. Né? Bem, só pra relembrar aqui que nós temos de personas obrigatórias que a gente vai precisar. Um, Mago, eu tô com o Ourobas porque eu ganhei ele no meio das cartas e é isso mesmo, tá lindo, tá feliz. Eu tenho para Imperador na garagem que eu já tinha fundido. Eu tenho para Eremita que a gente vai precisar. Cadê a Eremita? Ah, que susto daqui, né? Você, meu filho, calma. Uh, eu tenho para Força Cavaleiro da Peste que tá, que tá forte, né? Sem trocadilhos, tá bem forte. Para o nosso querido Temperança de Seiyu, a coisa aí que eu ganhei também nas cartas. Uh, torre, tá você mesmo, que não tem outra coisa melhor agora. Mas você tá forte, só que não nem tanto, porque o cabelo da peça tá melhor que você. E é isso, isso daí é o que a gente vai ter que ter de obrigatório por agora, porque nós vamos ser felizes. Sabe por quê? Uh, hoje não, tá, não tem programa de televisão, porque... Por que não? Então, se não tiver nenhuma missão pra gente fazer aqui... Olá rapazes, como é que vocês estão? Espero que vocês Vamos aí a mais um episódio de Persona Treasure Loads. E neste episódio, nós vamos ter um belo de um trabalhinho para tentar convencer o Tinder a voltar para a escola, né? A cumprir uma promessa que ele fez num passado curto. E é claro, a tempestade se foi, mas ainda tem a bagunça do festival que o pessoal não quis cancelar, né? E a coitada dos alunos vão ter que limpar. Só que o clima vai continuar um pouquinho feio, né? Principalmente por causa das meninas. Porque vai rolar a nossa primeira consequência de sair com todas elas, né? Fazer o quê? Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega um verde peixe. Vamos, amigos, e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele joinha que aquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Maia. Vamos lá, sinto que podemos nos aproximar mais. Sim, vamos lá. Anúncio importante. Desde o lançamento de Innocent Sim, nosso objetivo foi manter o jogo funcionando o quanto possível. Hum, sim. Isso é muito chato quando acontece. Eu tive, assim, uma sorte de nunca acontecer isso, né? Com nada do que eu joguei. Por enquanto. Infelizmente, após cuidadosa consideração, tomamos a difícil decisão de encerrar o serviço. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente que isso possa causar aos nossos leais jogadores. Os serviços permanecerão abertos até a data final oficial. Por favor, resolvam quaisquer questões inacabadas antes do prazo. Por isso que o pessoal de comunidade, essas coisas, eles acabam criando servidores próprios. Por causa disso. Então, você fica tipo, você paga um negócio, um, ou coloca um computador aí, monta um servidor. E seja feliz. Obrigado por a compreensão. Esperamos que você tenha se divertido com Innocent Sim Online. Tem um jogo de, do, do mundo de Megami Tensei que é, era online. Atenciosamente, a equipe de Innocent Sim Online. O jogo carregou. Só no mais uma de Shinagawa e vou ver a Maya. A Maya deve estar assim, ó. Você recebeu aquela mensagem dos admins, né? Sim. Maya vira o rosto. Dizem que eles vão cancelar Innocent Sim. Será que é verdade? Bem. Mentira. Sério. Né? Como eles ousam. Tem mais essa ficando tensa. Hum. Eu finalmente achei um lugar pra despejar minhas frustrações e agora é isso. Ela se aproxima. Você acha que a gente vai poder se ver? Uh, eu acho que sim. É, 
É, acho que vamos precisar encontrar outros jeitos. Bem, um outro MMO talvez, ou na vida real em algum lugar. Bem, sei lá, eu curti esse daqui, né? Troca de jogo. Ela parece meio desanimada. Pô, mas imagina o tempo que ela não investiu na personagem, a quantidade de coisa que ela fez. Temos que parar de perder o nosso tempo. Maia não vai ficar calhada. Vou dar uma lição neles. É, o que você que tá planejando, minha filha? Ai, não se preocupe. Eu não vou fazer nada no perigoso. Hum. Hum. Parece que ela tá um pouco mais feliz. Bem, vou enviar uns logs dando essa conversa pra eles. Se souberem que o jogo é importante pra gente, talvez eles voltem atrás. Mesmo que você seja um homem de meia idade. Bom, oh, menos de 12 anos. Isso não importa. Bem, mas sendo sincera. Acho que você seja <risos> Nunca se preocupe, Maia vai te proteger. Sempre seremos parceiros. Ah, dá pra perceber que Maia se importa comigo. Sinto que estamos nos aproximando. Eremita, ranking 9. Tá bom, vou lá escrever o e-mail com o nosso logo de conversa. Ah, minha filha, não vai dar muito certo isso. Você sabe disso. Não mexe com a mãe, meus amigos, ou vai se arrepender. Oh, 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 oh. Na próxima a gente celebra nossa vitória. Tchau. Maia se desconectou. Eu decidi desconectar também. Eu não sabia que você estava aqui. Como pode ver, eu vim dar uma passadinha. Você tá sempre aqui no modo curioso, né? Temos passeio com o Kurumaru. E é isso mesmo que a gente vai fazer. Sempre passeio com ele. É passeio? É passeio. Você quer é passeio. É isso, né? Ele está me olhando com cara de súplica. Parece que ele quer passear. O que pode vir conosco essa noite. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos todo mundo junto passear com o Totó. Well, are <risos> Incenso de magia 1. Um. Bom dia! O clima tá mais outonal depois que o Tufão passou. Tô torcendo muito para as batalhas terminarem antes do inverno chegar. Com certeza vai, porque ninguém merece não passar o inverno tomando chocolatezinho quentes. Ui, delícia! Espero que você esteja certo. Eu adoro inverno. Eu sou do frio. Da neve. Tem muita gente preocupada com estresse esses dias. Acreditem se quiser, chorar pode aliviar o estresse. Só você. A tensão vai embora com as lágrimas. Credo. Ao contrário do dinheiro, não tem pra que guardar estresse. Quando a vida der da uma dura, pode chorar. Por sinal, inclusive, vocês talvez já saibam. Uh, às vezes descrevemos situações difíceis como dores de cabeça. Mas dor de cabeça pode mesmo ser causada por estresse. Que sono. Deixa eu fechar os olhos por um minuto. Vocês estão curiosos para saber o que acontece se eu fechar os olhos? Vamos fechar. Sinto um olhar de reprovação ao cair no sono. Sinto que minha força de coragem está sendo testada. Ganha coragem. Só que você tem que ter coragem. Você tem que ter um nível bom de coragem. Eu não sei quanto, porque tipo, como a coragem sempre é maximizada primeiro. Ou você ganha intelecto, 
Então eu nunca durmo. Então eu nunca sei. Certo, atenção. Não teremos mais aula de... Ah, ah você tá falando. Obrigado. Uhul! Yeah. As exposição que ninguém viu porque eu tô Não, eu vou falar, é muita burrice Porque a escola viu que tava tendo um tufão Ela teve uma provisão de um tufão desgramado Fez os alunos montar todos os estandes do, do festival cultural Mesmo assim, cancelou o festival cultural em vez deles postergarem a bagaça, agora vão fazer todos eles limpar o negócio. Então não era muito mais fácil você ter... Porque isso foi à toa, né? Não era muito mais fácil vocês terem adiado um final de semana? O orgulho preso no Forevis. As aulas da tarde foram canceladas para desmontarmos as exposições do Festival de Cultura. Quer dizer, não tem Festival de Cultura, né? Ah, eu lembro dessa cena. <risos> Vamos agilizar e acabar logo com isso. Essa cena é linda. Hum, <risos> That's high, I say. It's crazy fast. Of course, it's only a matter of time until I take him down. <laughs> You've already got him beat in the sweaty department. I swear, I've never seen you without your gym clothes. Then again, maybe you're the smart one here. Just walking around is enough to work up a sweat these days. Hey, you guys can jabber all you want, but at least keep things moving. At this rate, we'll be here all day. Uh, sorry, Takeba. My bad. Hey, he's got you all worked up. Nothing. Jeez. Yo, I brought the tools and stuff. The nail puller, tape, and uh... If you require a drill, I have one installed. Cool. Thanks, guys. Wait, hang on. Where's the bubble wrap, Iori? Wrap? Oh, right. We gotta pack stuff up. I believe I asked you all to hurry it up so we could go home. Oh, uh, mm -hmm. sorry, Yukitan. Man, talk about an ace directive. I heard that. Jeez, how stupid can you be? Junpei? More like stupid. <laughs> I'm getting deja vu. Fine, I'll go to the supply room later. Still, it's a real shame the culture festival fell through. There were so many cool events I was looking forward to, like the stand-up comedy duos. They said it was going to be open mic, so I was planning on trying it out. Mm. Oh, really? With who? You. Hmm. Wait, me? Are you gonna just push me on stage without even saying anything? Você já é uma piada pronta, então? I'm just messing with you. It was actually Miyamoto. <laughs> me? Help. Just another joke. Chill out, guys. I'll do it with you then. Yeah, Now that's Ooh. the spirit. Why don't we show these guys what we've got? <clears throat> Hello out there, everyone. We're the famous comedy duo, Kenji Tomochika. <laughs> uh... You know me. Ooh, nice and snappy. You're pretty good. Man, I can't wait for the culture festival. It's gonna be awesome, huh? What? You're giving up already? All you gotta do is sleep like 360 more times and bam! Culture festival. You know what they say? Early to bed, early to rise. There 
There you go. We got a top quality one this time. Kind of depressing, though. Hey, speaking <laughs> of jokes, here's a good one. What do you do when your key isn't working? Uh, no. That's the lamest joke I've heard in years. Guess that's the best <laughs> Gecko Khan has to offer. Sad, you. Hmm, not bust. bad, considering we didn't rehearse this at all. Man, we would have been great. Alright, break it up, you guys. Seriously, I take my eyes off you for one second. Speaking of things that would have been great, you missed out on your chance to be a maid, Takebasan. Huh? Oh, so word got out about that. I, for one, am fine with missing that opportunity. <laughs> and a lot of guys were real disappointed. Ain't that right, Miyamoto? Huh? Uh, how should I know? Wait, why are they disappointed? The maids are there to help at the cafe, right? Oh, my God, uh, innocent. Such a pure soul. Well, it's kind of something that guys fantasize about. Mainly Junpei. Oh. What are you looking at me for? What did I do? Junpei-san. Oh, come on. You too, I chan Mm hmm Excuse me, is Takeba-san here? Oh, Nishiwaki-san. What's up? You know those tents out on the field? Is it cool if we put them away in the archery club room? Oh, yeah, that's fine. Actually, don't worry about it. The archery team can take care of it later. Mm hmm Please, it's no biggie. Our class is in charge of cleaning up the grounds anyway. We'll go ahead and take care of it. Thanks. Oh! Are you feeling better? You had a fever, right? I heard you were stuck in bed the whole break. You sure you're okay? Just look at him. He's fine. I guess you have a point. Well, I'm happy to see that. Wait, you're here too, Kaz? Better not be slacking off. An ox like you has <laughs> got to pull his weight. Shut up. Is it time you got back to the grounds? Hey, I haven't seen him in a while. So I think we deserve some time together. Right? You deserve some time together? <laughs> Dude, hey! Eee. Sorry, excuse me. Um, if you happen to have any duct tape left, may I borrow some? Oh, it's you. I'm so glad you're here. I'm actually in charge of the classroom next door, and we've run out of tape. I was nervous coming over here since the upperclassmen were in charge of this room, but I feel a lot better seeing you here. Eee. Eee. Kirijo sent by a moment ago, and she said you were, um, bedridden with a cold? You shouldn't overstrain yourself. If you're not feeling well, perhaps you should take some time off from your student council duties. It'll be a little lonely no longer being able to walk home together, but. <laughs> <laughs> eh. Huh? huh? Wait, what do you mean by. What exactly is your. Eita peola. Oh, that display over there looks like it can fall over any moment now. Someone's got to get hurt if we don't fix it right now. Like, right now. You get on. Come on and give me a hand. Uh, give it to me on one side so I can take it down. Os três na hora perceberam. Vocês vão salvar ele, né? Né? What were we talking about again? Um, uh, oh yeah. Uh, man, I almost forgot. There's something important the team needs to know. Hey, you're the manager. Can you go tell him for me? Huh? Uh, so <laughs> I want you to tell them for our next practice. Uh, there are no towels a lot. Huh? No towels? Wouldn't that get in the way of practice? And why is this coming up now? Just go tell them. It's a special training technique. Come on, hop to it. Fine. Whatever. Uh, yeah, sorry. Looks like we're all out of duct tape here. I guess you'd have to go to another classroom for that. I mean, you guys need it now, right? Oh, I see. Sorry for interrupting. Well then, if you'll excuse me. 
Caramba, os três montaram um cinturão de defesa. Quem? Ok. I guess it's a good thing the culture festival was canceled. You would have gotten mauled no matter who you picked to go with. Eles montaram um cinturão muito forte de defesa. Caçamba. Adoro essa cena. É muito engraçado. Mas pelo menos a gente não tem como falar. Pelo menos a gente não teve mais assim. Consequências, né? Consequências. Temos missão. Hello. Como foi? Ah, isso é. Entreguei o formulário para prolongar a licença da Aragaki. Certo. Ah, foi o que eu pensei. Hum. Ele é mesmo obstinado, admito. Mas se é isso que ele quer, não tem mais nada que podemos fazer. Ah, desculpa por ter feito você ficar correndo de lá pra cá. Mas graças a você, acho que posso considerar o assunto resolvido. Agradeço a ajuda. Uh... Sem problemas. Depois de tudo que você fez, acho que devo uma explicação. Mas não aqui. Vamos à sala do conselho estudantil. Não vai demorar. I don't think I ever told you about how things were before you joined. Não. Seas originally started off with only three members. Back in middle school, I invited Akihiko to join and Aragaki followed him soon after. We had no idea what we were doing back then. We were young, inexperienced, and we had almost no intel to work off of. We could barely even make it past the entrance to Tartarus back then. Actually exploring the tower like we're doing now was nothing more than a pipe dream. Even with all our shortcomings, we worked decently as a team. As peers, it was easy for us to connect, and the work was hard but fulfilling. Nem consigo imaginar. Oh, I'm sorry. I'm not complaining about our current circumstances. We've discovered how to eliminate the dark hour, and we've since grown much stronger. However, after what happened in Yakushima, and with Aragaki rejoining, it's hard not to remember the old days. Maybe I'm so concerned about re-enrolling him in school because I'm still living in the past. Vivendo no passado? Yes. Sometime after we started working as a team, we all came to an agreement. We promised we'd all graduate together. No one left behind. Akihiko was just as reckless back then, too. Our Gaki was always the one reminding him that our lives were at stake. Although his wording certainly wasn't quite so thoughtful. <laughs> Inesperado. I know, right? I was surprised too. But Aragaki didn't use to distance himself from others like he does now. Ever since he left the team, he's acted like he's wanted to punish himself. It's almost like he just wants to waste away. I'm hoping he'll remember his promise and... Take a step back and look at himself. That's why I gave you the paperwork to get him back in school. That was my last hope, but I suppose it didn't work out. I'll tell Akihiko myself. All right, I'll take this. I'll start on the process for extending his leave of absence. Parece que Mitsuri se não estava mesmo esperando que Araga voltasse para a escola. Preciso pensar bem sobre entregar isso ou não. What's the matter? Espera um minuto. Oh, sure. What's wrong though? Is it missing a page? I'll let you handle it then. Make sure to let Aragaki know as well. Ficha de extensão. Vamos falar com ele. Peguei o formulário de extensão de afastamento e saída da escola. 
Talvez eu devesse procurar o Agak para fazê-lo repensar. Será mesmo? Ô, oh, minha criatura. Então... Você está livre hoje? Eu estava pensando que a gente podia estudar juntos. Também queria falar com você. Acho que eu vou me aproximar com ela em breve. Vamos indo? Vamos. Eu estava torcendo para você aceitar. Será que ainda tem vaga na biblioteca? Vou para frente para conseguir um lugar para gente. That missing fee money from the other day still hasn't turned up yet. No one said anything to me, but I know what they're all thinking. I can't take this anymore. I I don't want to be here. I I'm sorry. I I shouldn't say that. I'm supposed to be a member of the student council. I'm going to look for some books. Yeah, there's no way it could have been anyone else. It's gotta be her. Lá vem as fofoqueiras. Não tem mais o que fazer da vida. Olha, já tô fazendo até planos já. So there's no way they could have that much money since her mom only works part time. See, how could it not be her? And with such an innocent face, too. Foi tudo um engano. Huh? Who even are you? Is he a friend of Fushimi-san's? Probably not. He doesn't look like the type that would hang out with her. Excuse me. This is the library. Please show some respect. Isso mesmo. Let's go outside. We can finish talking there. Mantém onde vocês estão. Hum. I couldn't find any books. Me parece que é preciso chorar. Eu deve ter ouvido tudo. Rumores logo passam e sei que você é inocente. Eu sei que você é inocente. Oh, thank you. You're the only one who's on my side. I don't know what I'd do on my own right now. I I'm sure I sound like I'm helpless, but um I'm okay, just so you know. I don't think it's right for me to always be counting on you. I have to solve this on my own. Acho que eu entendo um pouco melhor ela agora. Justiça, ranking 8. I have to go now, Senpai. Excuse me. Você notou que o número dos casos aumentou, queria faz poder fazer alguma coisa, mas não posso fazer nada, né? Não agora, pelo menos. Que frustração. Uhum. A gente precisa fazer o que de bom? Hum. Hum. Nós temos você. Que também dá pra adiantar. É porque ele não, a gente não precisa voar baixo, entendeu? Com ele. Hum. Deixa eu pegar as recompensas. Não sei porque, mas recebemos carregamento de bonecas misteriosas. Você tá metido nisso? 
Tem, tá na cara que sim. Pode levar. O Munko 4. Uau, isso é muito bom. Ainda tem mais. O quê? Bem, encontraram uma menina desaparecida esses dias. Tentei fazer um interrogatório, mas as respostas eram sem pé nem cabeça. Talismã de magia. Ainda tem mais. Uhum. Meu vizinho de uma empresa parece bem discreto, um cara importante tão importante. É, de qualquer forma, por isso não pode aceitar dinheiro. Então fica pra você. 100 mil. Caraca! Que recompensa, hein? É, o cara é rico pra caçamba. Vamos vender tudo? Nossa! É o primeiro milão. Já vou comprar as botinhas já. Eu não comprei as botinhas pra ninguém. Terminei. Já pra você. É o primeiro milão. Ai, que delícia. Né? Fizemos um monte de coisa de boas. Agora, o que, que eu posso fazer de bom? Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar, porque... Não receberam mais habilidades, seremos juntos. Mas a gente consegue ter como fala. Vamos, vamos ler junto. Em vez de ir lá pro Mutatsu, vamos falar com ela, porque ela tecnicamente tá aí também de social link. E aí pelo menos a gente tem... Como fala, pelo menos a gente ganha um pontinho social, ó. Dá pra ajudar. Sim. Vamos. Eu que pelo menos esse pontinho social já vai ajudar. A gente não tem tanta pressa para o Mutatsu, já que a gente tem a noite toda, né? Dá pra gente pegar uma esprintona e ser feliz. Impressão minha tem mais gente perdendo a consciência ultimamente? Hum, noticiário também voltou a falar nisso. Essa história me causa desconforto. Se isso começar a acontecer no mundo inteiro. Pô, não fala essas coisas. A quantidade de pessoas inconscientes parece estar aumentando de novo. Primeiro sinal tocou. subiu o ranking dela, beleza a gente tem o Kenji, Pepe Hidetoshi, Kazuchi que vão subir o ranking uh, nós temos aqui um Chikimitsuko que não vão subir o ranking e Mamoru que vai subir o ranking eu vou aproveitar e o você tem um instante, preciso falar com você. E vamos, vamos. Sorry. Valeu por tirar um tempo comigo. Agradeço mesmo. Eu não tô afim de comer ramen hoje, então vamos pro White Duck. Vamos. Hum, a cara de emburrada. Ah, o que que aconteceu? É, a gente precisa saber, né? 
por que não? Na moda, ocultismo cotidiano, futura noiva. Futura noiva. Quer ver? Você tá com essa cara? Parabéns! Parabéns! Coitado dele. Emery Kano will be known as Emery Tomochika, and I will make her the happiest wife ever. <laughs> Sorry, I just want you to back me up, you know? Hum, eu preciso determinar de seguir com o plano. Sinto que nossa relação está mais forte. Bem, vai ter outra lua cheia já já E continuar melhorando Acho que preciso retomar os treinos Além do mais, esses doidos da Petia Não param de pipocar é meio tenso. Falando intenso. Você tá sem? Você tá sem? Você tá sem? Você tá sem? Você também? Você também? Só você o pô, você o pô, você o pô. Nossa, só quatro que eu paro. De todo esse povo. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho você criatura e eu tenho você outra criatura. Hum... Hum. Pela primeira vez eu fiquei nem medo de cozinhar pra mim mesmo. Eu comprei ingredientes demais. Então vai ter comida de sobra. Parece que ela quer que cozinhe com ela. Passa a noite com ela? Dá uma mãozinha aqui, claro, ajuda. Vamos fazer algo legal. Eu fui pro supermercado com fome, né? Perto da hora do almoço. Eu como feito animal, depende do gosto. Ah... Bem, eu como pouco. Eu como pouco. <risos> Can you cut the tomatoes for me? Eu parei o frango refogado com uh, yucri. I chose breast meat because it was cheap and I heard it's good for a diet, but it's kind of dry. É, okay, tem que tomar cuidado para não ficar seco. I can barely chew through it. And that was hmm. unexpected. I don't usually mess up this kind of thing. Hey, you're doubting me, aren't you? I'm serious. Frango refogado. I'll make up for it next time. So let's cook together again when you get the chance. It'll be so delicious. You can't help saying yum. Uhul. Let's get on with today's lesson. Hifumi yo imu na yoko tomo shiro rane. Bem, essa é a aula de matemática, normalmente, né? Bem, a senhorita Miaer Ara se sentindo adoentada. Então, vou ter que substituí-la por hoje. 
Bem, como vocês estão esperando uma aula de matemática, vou falar de numerologia. Numerologia é o tipo de mágica que enxerga o mundo a partir dos sistemas numéricos. Em essência, os praticantes convertem matéria em números. Números têm poder, então numerologistas só se aproveitam disso. Alguns dizem que o primeiro numerologista da, de verdade foi Pitágoras. Ele deve ter conhecido, pelo, ele foi conhecido pelo teorema de Pitágoras, mas ele também é famoso por praticar a magia. Ele e os pupilos pesquisaram que agora se conhecem pela escola pitagórica. Eles perceberam que tudo o que existe no mundo corresponde a um número, considerando os números ímpares masculinos e os pares femininos. Também buscaram verificar a existência dos números sagrados e profanos. Os pitagóricos se concentravam em números de 2, 3 ou 4, porque somados davam 10 e que representam todo o completo. Eles consideram esses quatro primeiros números sagrados os mais importantes. São os tetraquites. Posteriormente, outros desenvolveram o um fundamento meteorológico estabelecido por pitagóricos. Há pouco tempo atrás, realizaram um estudo sobre a relação entre nomes e números. Vamos depositar mais profundamente sobre isso, que tal? Deixa eu ensinar o um método de interpretar o significado do seu nome. Não deixe de incluir seu nome do meio. Agora converta a cada letra do seu nome em um número. Um é A, dois é B e assim por diante. Então somem tudo. Hum, se essa letra tiver, se essa letra tiver um número de dois dígitos, como 14 para N, somem os dois dígitos para formar um só. Continuem e acrescentem os dígitos até chegar em um número único entre 1 e 9. Ao descobrir e refletir sobre as possibilidades do número, é possível deduzir as características da pessoa em questão. Basicamente, seu número representa sua personalidade em geral. Ainda estão me ouvindo? Tomara que esse papo numérico não tenha botado vocês para dormir. Aqui um teste para ver se estão prestando atenção. Serrar vou assombrá-los. Eu vou escolher tu, tu, tu. Qual o nome coletivo dos quatro números sagrados da numerologia? Tetrodoctocina, Tetracarn, Tetrakits. Credo. Não quer nem falar essas coisas direito. Correto, as tabelas atuárias prevêem um, feliz, um futuro feliz para você. Um pouco mais de numerologia e nomes antes de dispensar. Numerologia também pode servir para discernir o seu interior, a sua personalidade pública, seu futuro e por assim vai. Converta as vogais e os nomes dos números e somem. Isso revela o seu eu interior. Em seguida, façam o mesmo com os consoantes para saber se da persona que vocês mostram para o público. Usem os mesmos métodos da data de nascimento para calcular seu futuro. Não deixem de usar datas da era cristã depois de Cristo. Depois é possível determinar sua compatibilidade com outra pessoa por meio de numerologia. Caraca! Muito número para minha cabeça. Deu, hein? Não sou EBG, não. Vamos lá. A aula acabou por hoje. Nós vamos ter o quê? Yuka e Yuka e Shihiro. Nenhuma delas vai subir. E Yuko vai subir. Então a gente aproveita e vai pra Yuko. Tá tudo bom com você? Tá livre agora? As crianças foram pra corrida e não querem falar com a gente. Passa um tempo com ela depois da aula? Vamos passar? Vamos! Vou chamar as crianças então. Como é? Ah, agora eu tô ficando nervosa. Calma, filha, calma. Sério?
Good luck with your boyfriend. <laughs> Suas bestes. Suas bestes. Oh, I called you my boyfriend till the very end. É que seja verdade. Wait, huh? <laughs> Não nem falar. Don't laugh. Joking like that is bad for my heart. <laughs> you really got me saying something like that out of nowhere. <sighs> you know what this feels like? The end of some cheesy high school drama series. <sighs> like the kids have left the nest. Hmm. Você está triste? Você está aliviada? I was constantly worried someone would get hurt. To be honest, it was tough at the beginning. But now that they're gone, it feels kind of lonely. Teaching those kids how to race. It was pretty fun. They looked so happy every time they got faster. And it made me happy too. That feeling of wanting to help them just kept growing bigger and bigger. You know, this might have been the first time I really put my heart into something. And it's not that I've been slacking off as a team manager, but maybe helping and teaching people is more of my thing. Kind of made me think about the things I should do for my future, I mean. Oh, by the way, I wanted to thank you. Maybe we should throw a little party, you know, to celebrate our first attempt at coaching. Yo, top. Yay! Oh, I can't wait. Now where should we have the party at? I kind of want it to be somewhat fancy. I'll look around for a place. Yuko tá bem empolgada. Sendo que minha relação com ela está amadurecendo. Força, ranking 7. I didn't have much confidence at the beginning. So you being here with me was really... Well, let's talk about that next time. We'll have plenty of time at the party. Shall we head home? Vamos. Consegue fazer de bom. Hum. Temos vocês dois. Cuidando da jardineira assim pode se ajudar a cuidar? Seria bom, né? Qualidade dos produtos. Quer subir? Não, agora não. Ah, unido, unido, salão em inglês, escolhido foi você. Vamos ver juntos. Eu quero desbloquear todos os negócios de todo mundo. Each side had one win and one loss. A serious all or nothing match. And the fact that they were lifelong rivals only helped them push each other to the top. Do you have anyone you'd consider a rival? Hmm. Acho que sim. Nem. Sem rival. Interesting. I think facing off against you would make for a good match, but I have no intention of losing. Maybe we should try sparring sometime. Anyways, you'd have to be really lucky to find a partner like that. All the athletes from the other schools avoid me. So it's tough finding an opponent to spar with. And uh, I don't think a long-time childhood friend is quite the same thing as a rival. But hey, the world is a big place. I'll just keep polishing my skills until I find the right person. <laughs> Sorry, we were supposed to be relaxing, but I just ended up talking the whole time. Let's do this again. I'll put on some real good matches then. Ah, 
didn't notice the time before you go to sleep. You want to crack a rag for some protein first? Uh, now. Vou cru. Não gosto nem cozido, imagina cru. Hoje não tem aula, já tá quase na hora do programa de compras. Programa de compras. Dieta teleguiada. Minha nossa, que maravilha. E tem mais. Robô de hipermetal de brinde em quantidade 1. Hum. Tudo isso por apenas 19.800. Uhul. Vamos lá. Tô com um milhão mesmo. Tô desgotado agora. Bye bye. Primeiro que temos para fazer. Maia vai subir pro máximo. A gente pode segurar. Mamoro vai subir. Bichikmits não pode subir. Akinari vai subir. Uh, temos. Episódio do Tinjiro. Será? O que, que você quer? Achei ele. Fala com ele e vou formular para renovação da licença. Sim. Hum, quer conversar sobre alguma coisa? Isso. Ah, vamos para outro lugar. Tá com fome? Claro. Hmm. So, are you still carrying that thing around? I don't want to give it to you. Looks like you're not just playing errand boy this time. Sorry, but I'm not going back to school. Since it's you, I guess I'll say it. I ain't gonna live much longer. I'm getting by on meds right now, but that won't last forever. Algo que pode ser feito? This is probably the part where I ask God for a miracle, but that's never worked for me. This is my body we're talking about. I know it better than anyone, and I know there's nothing I can do. Here you go, too special. Eat up. The noodles are getting soggy. I know it seems like I wasted your time, but it's the good memories that stay with you and get people through their struggles. Mm -hmm. But it's also the mistakes you made that haunt you forever. I gotta use what time I have left to set things straight. I don't have the luxury of doing anything else. Não se esqueça da sua promessa. Você tem que cumprir com a sua palavra. Não esqueça da sua promessa. Oh, damn, you really don't mince your words, do you? But you know, that ain't so bad. It's way more refreshing than having someone keep quiet because they're scared of hurting my feelings. That's got to be why they depend on you so much. Aki and Kurijo are fighting with way more confidence than they had two years ago. Yeah, you're just something special. But look, <laughs> if you got time to waste on me, then go spend it on someone else. Like Amada, he's still just a kid. He's way in over his head. I'm still going to do whatever I can to help. But after that, I'm counting on you. I'll hold on to this. Yeah. I should have been the one to hand it in. Mm -hmm. Sorry I put that on you. You can head on outside. I'm paying today. Voltamos em silêncio para o dormitório. 
com lágrimas em nosso coração. Bora continuar. Será que Tindiru cumprirá sua promessa ou um destino... Não reserva isso pra ele, né? Ele simplesmente vai nos ajudar e ir embora. Eu tô pensando positivo. Quem sabe aí, né? Mas enfim, a gente precisa continuar os nossos vínculos sociais até a próxima lua cheia. Porque cada vez que vem uma lua cheia, fica sombras mais fortes. Mas isso só nos próximos episódios, eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar, coloca um comentário falando que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. Se não for inscrito no canal, de para ver, se inscreve, ative o sininho. Receba a indicação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Thank you.